Ladies and gentlemen, the President of the United States and Mrs. Reagan. Ladies and gentlemen, the national anthems of the Republic of Mali and the United States of America.
city. This concludes the honors. You and all the people of Mali are good friends of the United States. In addition to deeply appreciating your support on international issues, we admire Mali as a country where people are profoundly your support on the questions of international issues, and we admire Mali, a country where people of ethnic and religious different se respect and live in peace. Assistance en Afrique, et nous sommes heureux d'avoir été en mesure de vous aider à l'élaboration à la réalisation de ce programme. Mr. President, we are also pleased by your visit because you represent host. Monsieur le Président, euh, nous sommes heureux de vous recevoir également car vous représentez non seulement le Mali, vous représentez également l'Organisation de l'Unité africaine dont vous avez récemment été élu président en exercice. Nous vous demandons During its history, the OAU has played a vital role in resolving regional conflicts in Africa and has helped African countries to work together to solve problems and promote economic development. Under your leadership, Mr. President, I am confident the OAU will continue with these crucial activities. You have already demonstrated your interest in helping to promote regional settlements in Southern Africa and the Western Sahara. Monsieur le Président, sous votre in promoting development in Africa by encouraging economic reform and cooperation. Nous espérons que l'OUA pourra jouer un rôle encore plus actif dans la solution de ces problèmes régionaux et jouera un rôle clé dans la promotion du développement en Afrique. En... Africans must pull together and work together. And we wish you and the OAU great success in working together to achieve common goals during your time as chairman and throughout the OAU's next 25 years. Monsieur le Président, le proverbe malien que je viens de citer et qui signifie que un doigt à lui seul ne peut pas soulever un roc exprime parfaitement le but et la force de l'organisation de l'unité africaine. Les Africains doivent œuvrer ensemble et s'atteler ensemble à la tâche. Nous vous souhaitons à vous et l'OUA énormément de succès I look forward to talking with you over the next few days, not only about bilateral concerns and African regional issues, but about concerns we share in other parts of the world. For Africa, I believe, which represents bilateral and the problems regional African, but in evoking also the preoccupations that are the nôtres in other parts of the world, because Africa, I believe, qui représente aujourd'hui près d'un tiers des nations membres des, des Nations Unies. How pleased we are to welcome you to the United States. We wish you an enjoyable and profitable visit. And thank you and God bless you. Nous vous remercions à nouveau le plaisir que nous avons à vous accueillir aux États-Unis où nous vous souhaitons un séjour agréable et profitable. Je vous remercie et que Dieu vous garde. The kind invitation extended to us to visit this great nation, the United States of America. And this visit responds to two preoccupations. I would like to remember the memorable visit that the Vice President George Bush has effectuated in Mali on 8 and 9 March 1985. May I say? It was for our people tangible evidence of the unwavering commitment of the United States to the Republic of Mali. Ensuite, mon profond désir d'apporter outre le rôle planétaire que jouent les États-Unis d'Amérique, 
il existe entre votre pays et le continent africain des relations humaines, culturelles et spirituelles qui se renforcent chaque jour. Je suis persuadé, Monsieur le Président, que la présente visite nous offrira l'occasion d'aborder les grandes questions d'intérêt commun. I know for a fact, Mr. President, that my visit will give us a chance to discuss together the major issues of common interest. Je ne doute pas, enfin, to both our sides. Je vous remercie. Mr. President, I thank you.